Partager et être à l'écoute de l'autre ne concerne pas seulement les couples, c'est l'affaire de tous. Et la ville de Chelles l'a bien compris. La municipalité a mis en place le forum intergénérationnel du bien vivre ensemble. Une grande première, l'occasion d'échanger, de rencontrer et de respecter les différences de chacun. C'est non seulement pour les réunir dans un même lieu, mais pour leur faire prendre conscience des difficultés actuelles que, nous, que la société connaît. Euh, il y a certains faits de la société que nous pouvons qualifiés de néfastes, par exemple la crainte et le rejet de l'autre qui sont euh, plus que jamais euh, d'actualité, l'indifférence et l'individualisme à outrance, la surconsommation sont des faits de tous les jours et le forum Bien Vivre Ensemble a pour vocation de dépasser justement ces faits que nous pouvons qualifier de néfastes et euh, c'est justement par le dialogue, par l'échange que nous pouvons construire un, un monde meilleur. Pour construire un monde meilleur, chaque individu doit être reconnu comme membre de la société pour participer à la vie civique. J'ai vu ici des personnes engagées qui euh, ne, ne pensent pas qu'indigner, s'indigner suffise, mais elles s'engagent parce qu'elles sont pour une espèce de justice sociale et notamment le réseau Éducation sans frontières, notamment certains enseignants avec des classes d'intégration. Franchement, je leur tire mon chapeau parce que ce qu'ils font au quotidien, sans bruit, sans se mettre en valeur, eh bien là, ils font un travail citoyen essentiel. Et je pense que pas à pas, en fonctionnant de cette manière-là, on pourra aller vers un monde un, monde un peu plus juste et plus éclairé. Une façon de respecter la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Pour aider et soutenir les familles sans papier dans leur démarche de régularisation, les associations se mobilisent. Nous avons une, un calico, une banderole de réseau, réseau éducation sans frontières. Nous la posons par terre et nous nous, nous entourons donc cette, ce, cette banderole. Nous nous retrouvons à peu près toujours aux environs d'une cinquantaine de personnes, hein, tous les, le, le premier jeudi de chaque mois. Et nous restons une heure silencieux, hein, une heure silencieux, avec des pancartes dans le dos hein, pour, pour, pour bien... Euh, signaler la, la mobilisation et par une diffusion de tracts à, à la sortie de la gare. Il suffit parfois de ces quelques mots pour rompre le silence.